大家开个会，王总有重要的事情宣布。好，谢谢给你端了汤。救命！怎么说到了？没事吧？失明，苏醒，苏醒，他要伤害我们的孩子！看什么看？滚！我还以为你有什么真本事，没想到是这么低劣的手段，你还想污蔑我？闹够了，赖丽金今晚就会死，别乱了计划。老婆，老婆，老婆，你真让我恶心！哎，你看这么快就传到网上了，这才十几分钟，播放量都过万了。哎哎
听说了吗？麦总还怀着孩子呢。哎呀，全公司都知道了。那对狗男女真不是东西，就是早晚遭报应，小三不得好死。呃，苏苏总，苏总，接着说。苏总，对,对不起。怎么不继续说了？刚刚不是挺能说的吗？你们俩马上去人事部办离职，别让我再看到你们。凭什么你说离职就离职啊？凭我是总经理够不够？你们俩是不是钱财费也不想要了？董事会早就决定了要把你开了，你还在这摆谱呢，真是搞笑！走，就是，一天到晚耀武扬威的。汪总，苏总，今天的会议是由董事会临时决定召开，由我代表董事会向二位问责。岳副总，轮不到你来教训我吧？这是董事会多数投票的决定。苏总，如果对公司的决定有疑问，法务部就在隔壁。今天的突发事故，社会影响极差，导致公司股价跌停。如果不及时挽救，明天不知道还要损失多少。有话直说。为了及时挽救公司的声誉，董事会一致决定，请两位主动辞职，公司会保留你们的股份。是不是麦林锦让你们这么干？给我设计，想把我踢出去是吧？苏总，我再强调一次，是董事会的决定。岳副总，这次事情我跟苏总确实有着不可推卸的责任，但是把我们两个开掉，公司的股价会上涨吗？我看未必吧，公司只会损失两位经验丰富的管理层。你还看不出来吗？这就是麦令吉给我们挖的坑。王总，董事会确实还准备了另一个方案。如果你们两位在媒体发布会上公开向社会道歉，并得到麦总的谅解。那么董事会可以考虑保留二位的职务。你做梦，苏总，董事会是不会陪你过家家的。小心，小心，你听我说，你到底要骗我几次？滚！我有什么办法？你有的选吗？要求曼令锦自己去，我就是死也不会去求他的。那你就等着被董事会开掉，曼令锦做梦都会笑起。小西，你就这么甘心被他骗吗？他可以演出一副好姐姐的样子骗你，你为什么就不能呢？我没有让你真求他，逢场作戏而已啊！咱们都演了这么多年了，你怎么这会儿糊涂了？是啊，都已经演了这么多年了。小西，别演了，留着你的演技跟曼丽姐去演吧。那你这是同意了，老婆。对不起，我一时糊涂做出这些事情，我对不起你，对不起我们这个家，更对不起我们的孩子。我求你原谅我，我们的孩子不能没有爸爸。苏西，跪下给你姐道歉。跪下。
都过去了。天塌下来，你也是我的妹妹。毕竟，我答应了爸爸要好好照顾你。姐，我真的知道错，你真的能原谅我吗？我可以既往不咎，但你要知错就改。能答应我吗？我保证，我保证，我一定答应你。不说了，姐，明天你可以陪我一起去媒体新闻发布会吗？我我想向所有人跟你一起道歉。没关系，姐，你不愿意去的话，我可以自己面对，但是。我真的很害怕，他们所有人都在骂我，他们都在让我去死。我陪你去。真的吗，姐？从今以后，我愿意接受全社会对我的监督。做一个好员工，一个好丈夫，在未来做一个好父亲。在此，我恳请全社会对我的原谅。我希望大家相信我，监督我。请大家的监督，我最该道歉的人就是我姐，我最该感谢的人也是我姐。我很感谢我姐昨天原谅了我，我一定会用我的后半辈子去报答她。麦女士，我们观察到昨天麦氏集团的股价大跌，市值蒸发了一个亿，请问你是真的原谅你丈夫和你妹妹出轨的事吗？还是迫于董事会的压力才出面做出和解呢？我姐昨天晚上已经答应原谅我了。我现在是她世上唯一的亲人，我们从小一起长大，没有她就没有今天的我。姐，我对天上的爸爸发誓，我一定会痛改前非。你对得起我爸吗？你对得起我吗？你们两个利用我听不见，欺负我是个残疾，欺负我是个孕妇。你们两个干的那些肮脏事儿，真的以为我不知道吗？我从来没有说过要原谅他，我也永远不会原谅他。他们逼我来的！你这个天龙，你妈的你！不信，我去疯了！我操！我已经没有妊娠迹象，试管婴儿本身就很脆弱，加上妊娠早期，很容易流产的。
苦了。叫我来干嘛呀？计划能行动了？行动？昨天搞出那种事情还不够，今天又闹出这么大动，你让我怎么行动？那你说怎么办？你这单我做不了了，别再找我了。等等，我给了你两笔钱，说不干就不干了。这次不是我说要取消的，你别着急啊，你这钱我也不会白拿。卖另检流产报告，我需要你给我这个。看日期，十九号，两天前。你怎么弄到这个的？我是干啥的？你们都被他玩了。你这个报告准确吗？回来了，你怎么还敢来？滚！我来给你送救命稻草，你就这么感谢我？麦令锦前天就流产了，原因是精神压力导致的激素水平紊乱，所以麦令锦的流产跟你一点关系都没有。但他还是当着所有人的面，让你背上了杀死他孩子的罪。居然敢耍我！我现在就去找他。我的小希啊，你怎么那么傻？你要是这么单纯，你怎么斗得过你姐啊？啊？你想想，你姐是怎么搞你的？她先当着你的面装好人，答应原谅你、原谅我，然后当着所有媒体的面当众反悔。她不仅搞臭你，我也一样。你到底想说什么？我想说，你姐怎么搞你，你就怎么搞她。我要让你再办一场媒体发布会，要比之前那场更大，邀请更多的媒体，当着他们的面诚恳的道歉。你要博取他们的原谅，就当所有人都认为，你要为流产事件道歉的时候，亮出杀手锏。如果这个时候再能有一滴委屈的泪水，那就再好不过了。所有人都认为是我杀了麦令锦的孩子，所有人都骂我，要我去死，可这才是事实。栽赃陷害，这都是麦令锦的手段。大家的同情心和善良都被他给利用。这还不够，一定要利用好这次机会引导舆论。勾起他们的仇富情绪，接下来就看你的了。快快，快快，靠前一点。这家公司，二十多年前是我父亲和麦令锦的父亲共同创立，但就因为我父亲去世的早，麦家彻底独揽大权。这么多年来，麦令锦几乎没有参与过公司的项目，但却一直都是高高在上的总裁。而真正为公司奉献人生的是我们这些兢兢业业努力工作的人，但我们永远都只能是打工人。而麦令锦，他什么都不用，就能拿走绝大多数的财富，这真的公平吗？那些供应商吃回扣的证据。
终于能派上用场。我们是麦氏集团的供应商，听说他们要解雇苏总，我代表所有的供应商表个态：如果苏总离开麦氏集团，我们会立即解约，因为我们是相信苏总的人品，才和麦氏集团合作的。各位，经过董事会讨论决定，终止对麦氏集团总经理苏西女士的问责程序。在此，我代表董事会向苏西女士道歉。苏总，对不起。苏总好。苏总好。苏总，苏总好，苏总好，呃，苏总好。昨天你问我凭什么辞退，对不起，苏总，我们错了，我们错了，错了。你们几个被辞退了，自己收拾东西走人。哦，对了，还有那个往我门上写字的，自觉一点，一起滚，省得我去查监控把你揪出来。这是爸爸送给你的生日礼物，谢谢爸爸。这是什么呀？公司的股份。股份？那小西是不是也有？小西那边我会另外安排，但他不能跟你比。公司早晚都是你一个人的，爸爸所做的一切都是为了你我会把麦远之做的那些龌龊事全都抖出来，我要让他们父女俩身败名裂。你怎么来了？不是让你最近别过来吗？还嫌麻烦不够多？我当然要亲眼看看我姐一败涂地的样子。哦，对了。顺便谢谢姐夫的助攻，你自己知道就好，别告诉你姐是我帮你的。你给我滚出去！我们家不欢迎你，这个白眼狼。老婆，我已经赶他出去了，你去休息一会儿。姐，被人背后捅刀子的滋味如何？我的妹妹长大了。哎呦，王总。原配跟小三杠起来了，我一定还钱，我这次我一定还，我肯定还钱。哎，王总，你这话听得我耳朵都起茧子了。我这次肯定还，我肯定还，肯定还，给个日子吧。到时候要是还不上，你这钱我就不要了，罚了。就这一身五脏六腑，能卖几个算几个，差数我也认了。一个月，半个月，半个月，十天，三天，三天，明天，明天。早说嘛，王总，何必受这份罪呢？就明天。姐，嫁了个这样的老公，我都有点同情你了。是啊，就这么一个窝囊废，还有人要当小三去偷。有没有可能，我是把他当刀使？那就看谁握着刀柄，谁又面对着刀刃。有没有什么新进展？
，你看一下这个。如果苏总离开，这几个供应商愿意为苏西说话，一定有利益上的瓜葛。他们应该从苏西的手上吃了不少回扣，这就是苏西掌握他们的证据。所以能够拿到这个账本，就能够彻底扳倒苏西。我有一个计划，不过可能需要汪世明的配合。西都跟我说了，你到底欠了多少赌债？九百万。如果我明天还不上，他们就杀了我，我死没关系。但是我怕连累到你。你怕连累到我？你是在威胁我吗？不是不是，老婆，你误会我了。他们那帮人什么事情都做得出来。我担心你。你要是真的担心我，就不会今天才告诉我。我没有，我该死，我该死，我该死，我该死！你下辈子别嫁给我这种人，我爱你。我可以帮你还这个钱，但是你也要帮我做一件事。什么事我都愿意，我愿意、啊。苏西有个账本，你是知道的吧？我要你帮我弄到他。那边是些房子。咱们这个房源、哦、这个配置，这房子太漂亮。你们是谁呀、啊？哎，姑妈，怎么进来的？啊，不好意思，啊，请问您是？我是房主，你是谁？您是房主？小西回来了，他们都是我叫来的。这套房子我打算卖了。这是我的房子，你凭什么卖？这套房子是我父亲买给你的，只可惜当时还没来得及加上你的名字，他就去世了。所以现在这套房子跟你没有关系。行，跟我玩这套是吧？我们走着瞧。你想办法把苏西赶出房子，他走之前必定会带走最重要的东西。之后，就轮到汪世明出场了。你房子的事儿我听说了，卖另井狗急跳墙，这种方法都想不出来。我给你找了个房子，你先在这儿凑合凑合吧。房间里面的洗漱用品我都给你准备好了。怎么样，还是姐夫对你好吧？还剩你姐气的。别生气了，我带你出去吃个饭，回来再帮你收拾行李，顺便再收拾收拾你。嗯，烦人。走。等王世明支走苏西，我们就大功告成了。
，我在客厅守着，你上去好好休息。你还是。苏西，你下手这么重，你弄死我啊！你王世民，你还有脸说？你刚刚下手也不轻啊！行了，不说这个。我现在已经顺利接近白灵酒了。看来你平时是没少往我身上扣屎盆子，不然就凭你那个演技。你就说你想不想要报仇？想要，你就按计划行事。你是不是在监视我？婷姐，这事儿我暂时没法向你解释，但我发誓绝对不会做任何有害你的事儿。你相信我。那你把这一切都给我解释清楚。方世明这人唯利是图，我会一直盯着他的。明天我们见面谈。老婆，刚做了早饭，赶紧趁热吃。不烫啊，赶紧喝吧，一会儿上班迟到了。嗯，时间不早了，我先去上班了，你注意伤口，注意安全啊，老婆。说吧，发生什么了？为什么躲着我？王世明说你回来其实另有目的，这话什么意思？你到底在做什么？先看一下这个。徐大海死了，他能在不跟你在一块吗？别问，监控是不是拍到我跟徐大海了？对，那是监控。我把那监控视频删了，绝对不能让苏西看到。好，回去。这个东西你怎么拿到的？从苏西那儿找到的。保护你的确是我回来的主要原因。虽然我也不相信是麦树杀了苏大海，但我觉得只有查清楚苏大海死亡的真正原因，才能解决这一切。你查到什么了？你知不知道苏大海到底是怎么死的？不是跳楼自杀吗？这件事情所有人都知道啊。那你知不知道，苏大海留下的遗书，是麦树伪造的？王世民，你还有脸来？这是我家，我怎么不能来？要不是你，我早就报仇了。你想不想要麦远志杀你爸的证据？麦远志的遗物里一定有，我能帮你拿到。合作，但事成之后，我要卖是一半的钱。你要我怎么做？小西，从今天开始。你就是我麦元志的亲生女儿，啊，小西
，我是你姐姐。你被我爸收养了那么多年，我一直拿你当亲姐妹看待。你是指害得我家破人亡的亲姐妹吗？要是我爸真的是坏人，那这么多年为什么要一直对你那么好，那么关心你？当然是洗白他自己啊！毕竟谁会怀疑一个既是好兄弟又是好父亲的人呢？这只是你的一面之词，我很清楚我爸的为人。麦林琴，你是真傻还是假傻呀？你难道就一点都不知道吗？爸爸。小青，啊，爸爸没事，爸爸做的一切都是为了你，你就当今天晚上做了一个梦，什么都没看见，啊？怎么不说话呢？难道是被我说中了？我爸不是那样的人，这其中肯定另有隐情。当年所有调查结果都表示，我爸没有问题。苏叔叔是自杀，谁知道他在其中干了什么龌龊事、啊？随你怎么污蔑，我爸是清白的。麦远志杀了我爸，他是凶手，那你麦令锦就是帮凶。我对比了苏大海遗书中的字迹，发现顿笔处的习惯和麦叔叔一模一样。麦远志杀了我爸，他是凶手，那你麦令锦就是帮凶。邱正，陆苏现在已经死了，关于他的事以后不要再提了。嗯，没错。我和老苏在天台的那一段监控录像也杀了吧？好，我知道了。嗯，以后但凡有人问起，就说仪器坏了。想要查明真相，你还是去找找麦叔的遗物。王世明，老婆，我知道你在找什么。麦远志杀害苏大海的证据就在我手里。你想怎么样？你来河边，我们见一面。
怎么是你？你在这里做什么？等汪世民，等他给我卖远志杀我爸的证据。你说了，我拿到证据了。麦远志，你就是想逼死我，耗费我们兄弟一场。你真要做到这个地步吗？苏大海，你看看你自己做的事，对得起兄弟这两个字吗？我没做错，就这么个公司，我们累死也赚不到多少钱，不如把钱分了去搏一把。不可能，老麦，苏，我求你了，你给我次机会。我发誓这是最后一次，你总不想看到苏西这么久就没有爸爸吧？啊，老麦，我求你了，我的为人你是知道的。赌徒有什么为人可说、啊？老麦，你真的要见死不救吗？我怎么救你啊？这些都是你自己咎由自取的。你自己退出公司了，你什么意思？你想撇开我？赌徒公司是吗？不是我赌徒公司，你借了公司那么多钱，全都拿去赌，都输了，这样公司会为你拖垮的。我不想听你这些废话，你。钱给还是不给？公司的资金链已经断了，我拿什么钱给你啊？拿我的命给你啊！你你还不上钱？你他妈是老会帮帮我的，压死你妻子！原来苏叔叔是欠了赌债才自杀的，不可能。王世民杀的，我有证据，我有证据，姐，你信我，我有证据。证据在哪？证据在我家。好，那我去开车。你身体这么虚弱，你赶紧躺下休息啊！别碰我，苏西在呢。苏西，老婆，你真的什么都不记得了吗？什么事？不记得也没关系，我都帮你处理好了，不会有人知道的。苏西到底在哪？老婆，是你杀了苏西啊！那天我赶到河边的时候，我看见你正抱着他。姐，你能原谅我吗？你觉得你做的这些事情，我能够原谅你？只要你能够原谅我，你要我做什么都可以。那我要你去死！老婆，别！老婆，你去哪儿？我要去找苏西。苏西已经死了。王世明，你就算要骗，也要编个像样的理由。你以为你这样我会信
。老婆，你真的不记得了吗？你要我做什么都可以，那我要你去死！老婆，别！老婆，你疯了！这就是你杀人的证据。你以为这点伪证就能污蔑我吗？我现在就去报警。老婆，我做的可不止这点。你约了苏西在河边见面，然后苏西就失踪了。啊，对了，你现在身体里面含有违禁药的成分，当然是我给你注射的。你现在去报警。你看看，到底对谁更不利？你到底想干嘛？哎，这样，你先陪我舒舒服服吃个早餐，然后去公司宣布一些事情。你的咖啡。你倒这么烫，想烫死我呀？重新倒。我说重新到，你没听见？重新到这点事都干不好吗？再有下次，你跪着给我舔干净！王世明，你不要太过分！怎么了？你生气了？你现在知道我一直以来的日子是怎么样的了？软饭不好吃吧？赶紧给我换身衣服去公司，这件我不喜欢。一会儿去公司，知道该怎么说吧，老婆，别板着个脸呀、啊，开心点儿。嗯，我打死你这个不要脸的小三儿！啊！干嘛呀？你再怎么……真是下贱！大家看看啊，就这个女人当小三勾引我老公，你比别人女人还护着这个贱人。大家看看啊，勾引我老公，一个下贱，一个有病，是你干的。你去哪儿啊？大家都等着你开会呢，别浪费大家时间。你让我这个样子去开会，不可以吗？我觉得挺好的。人都已经丢完了，还有什么好洗的？你让我当众出丑，不就是为了羞辱我吗？你现在满意了吗？我的好老婆，你怎么那么天真？麦氏集团还没到手，我能满意吗？老婆，以后这间办公室只能放我的照片。王世民，我和你拼了！我走，老婆，老婆，冷静点，冷静点啊！
有，老婆子有，快，有有有。怎么还有人啊？没事没事，哟，老婆，老婆吃药，老婆，老婆没事，吃药吃药吃药，吃好，救命！哎，麦总他这是……哎呀，没事吧？也不知道怎么就突然变成这样了。啊，没事，吃了药就没事了。怎么会这样？看起来严重了，没关系，我会把他带回家，好好照顾他。嗯，您不要担心。行，以后公司就多麻烦你了。哎，是吗？不麻烦，我偶尔也会回来公司看看。啊，辛苦你了。嗯、吃饭，你要是饿瘦了，别人以为我虐待你。麦氏集团的大小姐吗？现在的麦氏集团姓汪，所以你要识相的话，就给我把饭吃了。我让你吃饭，吃，给我吃，吃，这里面都是我给你治脑子的药，都给我喝。
你好，你找谁啊？哦，你找房主吧，房主已经搬出去了。老婆，这是我给你找的保姆。你们认识一下。老于，还有多久能到？已经出城了，还有一个小时就到了。你醒了，你看看这儿，风景多美。不过这儿这么偏，几个月都不会有人来。王世明。你有本事就真的把我推下去，老婆，你知不知道你有时候说话很伤人？我对你温柔善良，在你口中就变成软弱。我明明是心疼你，不忍心推你下去，怎么就成了不敢？啊？怎么了？害怕了？你要是想杀了我，就干脆的。怎么又说什么伤人的话了？你仔细想想。我跟你结婚这么多年，我哪一点对你不好？我难道不是一个合格的丈夫吗？你这么多年，确实一直演得很好。你骗过了我，但是没有骗过我爸。你要是不提那个老东西，我真没打算杀你。是你自己找死，别怪我。你可以不相信我接下来说的话。但这些话都是我心里所想。在见到你爸之前，我是真心的爱过你。各位面试官好，我叫汪世明。至少我不知道你是富家小姐。那个，然后我怎么这么不小心啊？哎，同学，那个，我这有一件干净的白衬衣，如果你不嫌弃的话，我可以借给你穿。真的吗？可能穿上会有点大。没关系，把袖子挽起来一点就好了。你怎么会随身带着一件白衬衫啊？啊，就是为了防止这种事情发生吗？因为这个面试对我来说太重要了，所以我必须保证万无一失。时间到了，他们叫我上去了。啊。哎，同学。加油！怎么样呀，面试的？呃，我觉得还不错。他们说让我回去等消息。那我先走了。哎，我们要不要一起吃个饭呀？为了感谢你借给我衬衫，啊，可以啊，我请你吧。那不行，我得请客。啊，好啊
总裁好。爸，这就是我跟你说的汪时明，市场部的，特别优秀。就是你上次跟我说必须要录取的那个，叫汪。王石明，爸，你瞎说什么呢？我哪有这么说过？好了好了，你们先回去吧，我还有事要忙。嗯、我们走吧，小王，你还是留一下吧。那我在外面等你。就小景这么一个女儿，她的感情问题，我一定要插手。总裁，我一定会努力的。努力不代表有结果，我找人调查过你，你在上大学的时候有一个女朋友，好像她还为你堕过胎，你还记得吗？那个时候我不懂事，是我做的不对。不用说了。我的意思，你应该很清楚。离我女儿远一点。还有，上次面试你本来是被刷下来的。如果你要问我从什么时候开始不爱你了，甚至开始恨你，那就是你爸告诉我，我根本没有被公司录取，是你在背后帮我。你那个时候是不是觉得自己特别的伟大，特别的高尚？你们这种人就是这样的高高在上。我爸说的果然没错，你就是个畜生，你就是个人渣。跟你爸见面去。怎么样？你也会害怕？我之所以带你来这儿，就是想告诉你，你让我不开心，我随时让你消失。不过，如果你愿意答应，做我汪总的贤内助好太太，我可以考虑好好对你。你看你，小脸都哭花了。怎么样？想好了吗？我要知道当年的真相。好，我告诉你真相。真相就是，我没杀你爸。这账你怎么解释？爸，你误会我了。别叫我爸。你只不过是一个寄生在我家的一个废物而已。如果你踏踏实实做一个赘婿的话，我还可以容忍你的愚蠢。可是你不但愚蠢，你还心术不正。不是的，爸，这些都，这些都是别人诬陷我的。你这种水平，偏偏我的女儿还可以，骗我，你还嫩点儿。我错了，我我真的错了，我就是头脑一时发热，我才做的这些。我求你给我一次机会，你给我一次机会，啊、给我一次机会好。好，我给你一次机会，我就不报警。可是你要跟我的女儿离婚，净身出户。小姐那么爱我，她不可能同意的，不可能。这个你放心，我会安排好你出轨的罪证，她会跟你离婚的。还有，你没有失去一切，因为这些东西本来就不属于你的，你只不过是一个寄生在我家的一只老鼠。上次面试，可是你不但本来是被刷下来，寄生在我家的一个废物而已，会跟你离婚的。你想干什么？你想毁灭他？我说你蠢就蠢，我还有备份呢。把原件给我
把原件给我。干什么？给我原件。疯了！给我原件。滚！滚不不啊！寄生在我家的一只老鼠。啊！发生什么了？到底？别问了，别再问了。喂，这死了。什么？发生什么了？今天晚上你没在公司见过我，我也没见过你。你听懂了吗？你杀了他？不是我杀的。不是你，我发誓不是我杀的。不是你，那是谁？以后你不许再跟别人提起这件事。如果你告诉别人，我一定拖你下水。记住了，今天晚上我们两个一直在对新项目的资料，谁也没见过谁，听懂了吗？他要断我生路，我凭什么帮他解药？死了是他活该。那远志，看看你的宝贝女儿，苍天有眼。老于，我去趟公司，明天回来。你在这儿看住了。对了，信号屏蔽器二十四小时开着。明白我有点冷，把窗帘给我拉开。这边这个也要，我想喝水。哎，您好，咱们是新搬来的是吧？我就住隔壁，我怎么没见过你啊？我在这儿住二十多年了。哦，我应该是敲错了，不好意思啊。你好，你好，咱们是新搬来的吧？我就住隔壁。啊，老王搬走了吗？啊，那我找错了，不好意思啊。啊，啊你好，你是新搬来的吗？我就住隔壁。你进我家干嘛？神经病吧？走开，走开。不好意思啊。你好，你好，咱们是刚搬来的吧？我就住隔壁。自我介绍一下啊，我姓周，叫我小周就行。以后有什么事儿多关照。不用。哎哎，都是邻居，咱们加个微信呗，是吧？哎，你们家没信号啊？哎哎哎家那个窗户有光，不会是着火了吧？你找事儿吧？不是，我是刚买的房子，你家要真着火了，我也躲不掉。哎，我看看。
。哎，刚才就是这边啊！你干什么呢？谁让你来的，大哥？看错了，不好意思啊，不好意思，不好意思，不好意思。少给我耍花招！我想去书房看会儿书。我想去书房看会儿书。你这让我怎么看？是点儿，我会盯着你晶晶，我这就来救你，你等我，千万别打草惊蛇。